Kofi. Yep. Jy moet met een boot bykie hier nou bykie skuif. Why are you so far away there? Dis wat ek, dis wat ek vir jou sê. Ons moet nader aan mekaar kom. Hallo. Morgen jylle. Morgen, morgen. Morgen, Antje. Morgen, Mark. Morgen, morgen jylle. Excuse, ons is so bykie laat volgend. Nee, nee, ons is nie laat nie. Ons is nie laat nie. Ons is, dit is vrijdag, ons vat het rustig. I got a message from Mark Mucke from Ochivaronga yeah, via WhatsApp yeah. uh, asking, is there no stream on Saturday? So, thank you, Mark. Um, um, thank you for joining us today. Mark, Mark, it's Mark Engels. Uh, is that Dates, so okay. ek. Well, okay. But he speaks Afrikaans or English? He speaks Afrikaans, English and Dates. Mark, is kies toch, uh, weet jy interessant that you this question? We have already had a chance to ask other people what they have to ask. What do you of wat denk jylle op die vrijdag? Mm -hmm. Moet ons dalk op een zaterdag ochtend so, een zaterdag ochtend uh, uitzaaikie doen? Of een vinnige infostream zaterdag ochtend? Ja. Maar net een vraag, want dit is een nieuwe jaar, ons het gesê, ons het uh, een klom nieuwe plannen en nieuwe idees, en hierdie week was net soort van, so insettel. Ja. Um, so, uh, maak jy kan maar laat weet wat jy denk. En uh, vir ons uh, op hoogte, <laughs> van wat gebeur in Otsie? Ochivarongo, that's nice. Always remember, we have plans to come to Ochivarongo this year, Mark. So maybe um, yeah. you can be the info stream Namibia representative, and if you Ochivarongo. want to consider taking up this very responsible task, being the info stream Namibia representative in Ochivarongo. Maar as ons dan na na Ochi toe gaan, moet ons tenminste twee ogen in daaruit sê. Jy weet, maak is ook op het maandag, dinsdag, of donderdag, vrijdag is nie. Dit sal, dit sal lekker wees vir een maandag, dinsdag of donderdag, vrijdag, want dit, dit val saam dan met die naweek. Ek kan nou zondagmiddag rui en maandag, dinsdag uitzaai terugkom of donderdag, vrijdag en zaterdag terugkom ja. en zaterdag ochtend uitzaai. Jy, jy besef natuurlijk ja. dat die wereldberoemde, the world famous welcome back party, which I think will now be the eighth year in succession, is being held in Ochivarongo on the 28th of Jan January at the Setsibon Hotel. Well, I'm going to see you from Aiti. That's a good idea. Or, well, Mark Jai is also Mark there. If there are plans yeah. that we can promote your businesses yeah. in Ochivarongo, um, please let us know and uh, let's see whether we can be in touch with the respective clients. I can also see now that there's a sign there by the swim bath. And there is a prachtige afdak is there. Um, en ons sit by die mense en gesels, drink koffie saam met Otje Verongo, wat, wat, wat gaan aan daar? Right, nee? Um, het jy vir ochtend mense ordentelik gegroet van uh, Infostream nou maar weer in die wereld. Ek het dit gemis. Oh, right, we must Okay, ek dink jy moet weer begrijp. Right, welcome okay. to Infostream Namibia and the rest of the world. Dankie. Nice to have you with us. Dankie, dankie. Ek kan ons vergeet, dit is vrijdag die derdeende, it's Friday the 13th and uh, forgive me. <laughs> nee, strak. Ek voel dit, as jy dit gedoen het, dan het program begin. Ja. Morgen allemaal, morgen, morgen, morgen. Thea skitte is ook op. Morgen Thea. Peri Soden. Ja, ek sien Thea, Thea Koop, Hansie word gauw gezond. Jong, ons praat hier so infostreamers oor gordelroos. Oh, das, gordelroos. Das heist of Deutsch Gürtelrose. Ja. In English it is called shingles. Shingles, ja. That's it. Uh, shingle bells, yeah. shingle bells. Yeah. A nerve, a nerve illness. It's a, it's a nerve infection. And it is incredibly painful. Yeah, yeah. Why have you got a new hansi? Coral rose. Nee, hansi. Hi. Tia, tia, tia sa hansi. Tia sa hansi. It, it Sorry to hear, hansi. So my, tia. I hit medikasi, want dit, dit is maar die beste. Da's, da's baie boere raad. Soos bevoor, ek weet dat baie mense sê, tea tree. Mm -hmm. Je koop het in een apteek, so een melkerige. Tea tree help vir baie dinge. Ek yes. weet op een stadium met uh, in skole het kinders, en ek dink dit, dit kan dat nog voorkom, uh, in, in skole, laar skole vooral, waar kinders koplijse kry. Ja, 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 ja. Dis, ja, ja. dis uh, dit gebeur. En een van die beste goed is tea tree. Mm -hmm. dan, dan maak jy die kindse kop nat met tea tree, en dan die jy speciale klein fijn kammiekie. En dan kom jy nou na die tea tree ingevryf is, dan kom jy die, die koplijse ja, uitdaging. Jy moet ook by die koplijse, with those, um, what, lice, that's what yeah, they yeah, are. Yeah, you've got to take those little nits out. You, you, you've got to have this very fine 
comb, comb and then that? you've got to take this out. It's a tedious task, Correct. especially with the girls that have got long hair. Arg, arg, arg. Um, my, my, my daughter went through that, yeah, and let me tell you, it's not a pleasant yeah. thing. But he comes back to come by Gordel Ruiz. Um, daar is boerenrate onder andere T3, maar ik denk dat is ander, maar die beste van mij is. Mm -hmm. um, daar is die medicie, wat vir medicijne kan geven, want het moet van binnen behandel word en die buite, die buite uh, salvies wat gesmeerd wordt, is maar net om bykie die kopveld te verdoof. As dit op die kopveld is, dit kan enige plek uh, op je lichaam verskyf. Die ergste is in jou haare, in jou, op yes. jou kopveld. Goed, so as jy boerenrate het vir Tia, laat weet vir ons, en het is een tijd... Uh, Krijg je jullie een kopje koffie? Uh, Om zit een jongman met die ronde hart erbij. Het is een naam, zijn naam is Doc. Dokter. Of Doc? Mm -hmm. Nee, Doc. Ik weet het, als ik nu even kijk. Maar hij brengt voor ons koffie in die ogen. Bye, dank je. Ik heb natuurlijk. Uh, Mijn liefie, uh, Mona, het, uh, die, uh, jij mis zeker haar koffie van haar. Uh, 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 bye, bye, bye. Die koffie is nou een uh, koffie hier, hij komt. Daar op die boonste vloer. Right. Rijk jy is hy misschien sy ding doen. Um, so, ons het er kloppie mense wat sê, so my vroeg, vroeg morgen. Now, an interesting thing about shingles, and Dirk and I were having this conversation uh, uh, yesterday, because mm. Dirk brought Hansi's uh, shingles, uh, Hodelroos, to my attention. And uh, an interesting thing, Dirk and I couldn't really identify whether shingles are contagious. Yes. So yes, now I've, I've googled this, and the following is being said. The question is, is shingles contagious? It is not possible to catch shingles from someone else with the condition or from someone with chickenpox. That's interesting. That is very interesting. I also think that the water is unstable. Yeah. I think it's a good What they do say is, however, it is possible for someone who's never had chickenpox yeah. to catch it from someone with shingles, as the shingles blisters contains the live virus. How interesting is that? Nou, maar daar het ek op my Ish. jeugdige ouderom het ek iets geleer. So, jy kan waterpokkies kry mm -hmm. van im iemand wat shingles het. Heel te malreg. According to, wow, Google. Ok. Dis, dis baie, baie interessant. Ek no? het rare gedink dat waterpokkies, want ons hoort toch baie, en ek is seker jylle kan uh, dit bevestig, uh, my kind het waterpokkies, ja. want iemand by die, in sy klas of haar klas het ook waterpokkies uh, gehad of het het. En hulle het seker maar aangesteek by die school. Aha. Dit het ek al baie keer gehoor. Um, so, uh, gesels gerust saam as jylle interessante um, inlichting het daar oor. Dis. Dit is sommer net so, so baie de baie, maar ons is een groot familie so ons kan oor hierdie goed gesels vandag. Um, for some other reason, I know we are online, but I'm just battling with my laptop since yesterday. Weet jy, Kavi, ons het, ek weet dat Parates het bykie probleme gehad met hulle, met hulle internet, want ek het gesikkel met, met my connectivity met hulle, en toe het ek een grote vriend van ons geskakel wat in die wereld werk, in die IT wereld, een Chris toe, toe sê hy van nie, maar like my, hulle het maar bykie probleme. Maar ek sê, is jy terug? Dus alles weer terug. Ja. Goed, ik ga gauw ons infostream inzetselkie speel. Uh, daar in, uh, noem ons om een of twee mensen, onder andere vir Warta, vir Monique, um, ons sê nie dat genoeg baie dankie vir die groot borskap van ons batterij. En nou wil ek iets interessant doen, Monique, as jy kyk, of is iemand van die Monique's werk kyk, of iemand wat haar ken. Hierdie was die eerste keer nadat ek zorgvuldig die batterijen gelaai het, wat ons van maandag tot vrijdag, met one set of batteries, een batterij, en jy kan sien, dat hulle nog uh, steeds oploop. Ek yes. dink jou nou ook. So, uh, Thanks, Warta. Warta Thanks, is nie, Warta Nick. is een goeie belegging, en gaan kyk bykie na hulle producte, en hulle het gereeld nieuwe producte op die mark. Ja. Jy weet so baie, baie dankie. Maar ons is nou terug, gaan ons uh, hoof, hoofdtrekke kyk, net so oomrik. En ook jylle kommentare. Ja. Kavi, ons 
is terug. Goeie bek. Ons is terug, ons is terug. Um, so, oh, hier die koffie smaak baie lekker volgend. Ek moet Nico's Pub and Grill, ja. very good coffee. Ja, en uh, dit is een prachtige ochtend, effens van een windkie waar al baie, een briesie, nie een wind, dit is nie een wind daar nie. Dit is een klein briesie wat dit heerlijk koel cool maak. Um, ek dink, ek dink aan allemaal in Zuid-Afrika wat, wat uh, letterlijk vrek van die hitte. Wat ja. met en dan weerkracht, sal aan die story maak sal nou nou praat oor van die berichte, uh, Koran berichte uit Zuid-Afrika. Goed, koos kyk wat het jy dan? Ok, die commentare, let's just have a look at some of the comments that have been coming through here this morning. Ansi Burger sê, sê, goeiemorgen, heerlijk koel, hier so by die kus. Uh, Maren Retief sê, goeden morgen, hap ein schoenes wochenende hier beide. She wishes us a happy, uh, happy weekend. Ok, dan uh, Peri Sonen sê, morgen jylle, hulle sit boot teen boot, wacht vir die wind hier in Walvisdam. Gister namiddag ons hier in die see gewaai. So, het lyk my, daar was een bykie wind gister. Ja, 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 ja. You know? Ok, uh, Peri Sonen uh, sê net in termen van saterda, uh, dan vraag jy ook net, is daar nog bier in hierdie koffiekoppie? Nee, dit is eindelijk is dit die rechte koffie. Ons sal eers een bykie later bier drink. Maar ek moet ek sê, mense wat jylle ken, gaan allemaal saterdag babala sê. <laughs> so, ons moet maar liever net party foto's post. Miskien, ja, miskien, ok, miskien moet ons saterdag die breiding doen en ja. die vrijdag. <laughs> Alhoewel, uh, ek weet nie daarvan nie. Ja. Piet Spies is op, hy sê, morgen, morgen. Uh, en dan Maren sê, uh, Peri, as ons sien hulle drink te vannig, dan weet ons dis lekker bier. Ja, ja. Peri sê, gorrelroos en koorsblare kom van die syphilis virus, wat onderliggend in mense is. Dit het allemaal, niks, niks allemaal, te doen met die STD's nie. Allemaal vir ons het, het, het die virus al. Maar die syphilis virus. Ja, want daar is baie, baie variante daarvan. Is dit nie die siekte, isn't that the, didn't Napoleon die of syphilis? Speak on a correction. Ja, maar kijk, ek sê weer, daar is verskillende syphilis virus. Ja, okay. en ek dink hy het soeets, het hy nie syphilis van die brein gehad? Wel. Wel, as jy kijk na die besluitneming, uh, dan wonder ek um, op die stadium... John Fidler is wat on die the poeter. show, he's a medical person, maybe he can tell us what type of syphilis we get. Ja, ja, het sal interessant is. Dit moet wees. Syphilis. As dit soos cacti. Ja, kaktusse. Kaktusse. Wat is hier? Ja, wat is dit? Ja, kaktusse of is dit kaktai? Um, maar ons koos blijf by jy eers by die een. Right. Um, goed, laat weet ons wat jylle dink en wat sy inlichting jylle het. Ek wil net gau vir Peet Spies vraag. Peet, met die verskrikkelijke benarde situasie van Bloemfontein. Um, met die kraai drie krachtstaties wat ontplof het. Met van die uh, uh, woonbiertes wat nou al drie dae, twee, drie dae sonder kracht is. Heel te mal sonder kracht. Dis. Ehm. Um, Eens so meer, eens so meer, ek het net gewonder, moet ons jou nie, kan ons jou nie bel en dan kan jy vir ons somme rechtstreeks vertel wat gaan aan in Bloemfontein, wat die situasie is en uh, hoe erg is die hitte op hierdie stadie. Uh, maar laat weet somme hier op ons kommentaar as ons jou daar kan like die kan geef. Right, Goed, then we are looking at the front pages of the newspapers. Um, the Allgemeine Zeitung, that is my job here at Infostream because I am more German knowledge dan Dirk. Maar jy moet, Kofi, jy moet <laughs> daai goed in, in, in bykie Duits vertel, want ons het baie Duitse kijkers wat dit sal waardeer, en ek dink dit sal, ja, trots wees daarop, want okay. ons gaan die enigste uh, 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 sociale platform wees wat, wat Engels, Afrikaans en lekker Duits gesels. Right, right. So ek dink jy moet. <laughs> ok, so it says, Namibia's Dunen Island immer sneller nach Norden. Ok, so, do you know that the dunes in Namibia. You know these wonderful dunes that we have there from Swakopmund um, all the way through to Wolfers Bay, but also the dunes that are, you know, south of Wolfers Bay down to Lüderitz. Yeah. They are what we call in German Wanderdunen. Yeah. Wonder, so, Wanderdunen. Nee, nee, nee. Nee. The wandering dunes yeah. because they move. Yeah into a certain direction yeah. Yeah, yeah, yeah. because of the wind. Yeah. So typically the wind normally mm. comes from the southeast over the ocean, mm. then it blows over the dunes, that's why the dunes have got the long slope on the one side and the short slope on the other side, and these dunes physically move. Koos krijg, stier gaf ons een mooi Afrikaans woord vir wandering dunes, wandering, wat mm. skuif, and that yeah. is hoe ek het verstaan het. Yeah. So now an interesting thing, um, and NASA was involved in this, where um, they've got the Earth Observatory. 
yeah. from NASA, and everybody knows that these wandering dunes are in Namibia. But NASA has advised that these dunes are now moving at a faster rate over the last couple of years than normal. For some other reason. Is daar, is daar enige gevaar, enige rooilichte wat op aangaan as gevolg van die verskuiving van die duine wat so vinnig plaas van? Well, jy moet een ding onthou. Um, if you go into the Kalahari, there are also dunes there. Ja, yeah, correct. And correct. these dunes, and maybe somebody can help me, yeah, I'm not the expert at this. If I'm not mistaken, these dunes are actually from the sands that get swept up into the atmosphere from the Namib and then ultimately got deposited in the Kalahari. So they can wander. Is there any danger that there a depletion can come from the that the wind ultimately um, dyne seawards waai en dat ons later in die duine gaan heen. Only if the change of weather is of such that we would get east winds only. Then it'll just move Funny, all those sand back Atlanta. into the sea. Yeah. What we also see in terms of the climate, you know, the in, in the Sahara, yeah, yeah. there we've got the east winds that actually carry the sand all over the North Atlantic. Yeah, yeah. And also th those kind of weather conditions, they then ultimately uh, form part of these hurricanes that you find in America yeah. um, because of the hot and mm -hmm. cold temperatures, that is. But for those of you who do know or don't know, how far do these dunes actually move? So um, they can move up between 7 and 32 meters a year. Wow. And in richting of the other. Yes. Okay. And a smaller dune that was observed moved at an alarming rate of 83 meters per year. Oh well, over this the last year. This is, this so this is quite, can you imagine a whole dune moving 83 meters? Yeah. So there you have it. Yeah. Valid information. Kalfie, this is, nee, maar is baie interessante inlichting, want, want onmiddellik terwijl jy nou staan ek selfs, of uh, sitte ek selfs, mm -hmm. denk ek aan Koolmans <coughs> kop. Dat oh, ja. Koolmans kop nog nooit Total under sand begraven is. Yes. Of it's a matter of time, isn't it? Of denk jij dat bij Komans Kop is als zeker onderuit wat gedoen wordt, dat van die sand uh, geskui wordt. Um, je weet met, met verschillende mechanische toeristen, zodat uh, so die, die huizen in van die goed nog steeds zichtbaar is. Well, want ik denk, als ik as nou luister wat je zei, is daar of was daar een moeilijkheid al dat Komans Kop tot bij die dakken onder, dak onder die sand was? Sure. Ik bedoel, um, dat is wat Perry Soden zei. Die, die, die duinen worden in Afrikaans genoemd dwaalduinen. Dwaalduinen, dat is het woord. En ik denk, misschien moet maintenance needs to be done in terms of Colman's Kop. Yeah. In order to, um, you know, keep the heritage of it. Precies. Um, but I think you and I, we, in our lifetime, we're safe. Ja. Je weet niet zeker. Maar weet je wat Kalfi, hoe kom ik het vraag? Want, want ik heb hier nog met Pepe gepraat, uh, mm. Pepe Oliveto. Toen zei hij van mij maar alles bij um, die Dari, baie, baie exclusieve lodge. Dan boer een uh, skeleton coast. Ja. Yeah. Shipwreck. Aha. Daar is shipwreck. Lodge wat gebouwd is, wat lijkt soos, soos oud skeeps wrakke. Yes. Dat hulle soon toe moest gaan, en hulle moest gaan onderhoud doen, omdat van die paaien waar die een unit met die andere in uh, connect, right. van daar goed was onder die sand. Want in hulle beplanning het hulle nooit in acht geneem dat die duine sand so kan skuif en hulle moest nooit gedwongen spannen in kry om die sand te verwijzen. Om uh, zeker te maken dat mensen bij Shepwreck Lodge die paaien kon gebruiken en van die plek is het dure, het begin toewaai met die sand, ek praat van die sand het opgebank, Yes. Vensters iets meer. Zo so interessant dat die architecten en die ingenieurs wat destijds daar gebouwd het, het die praglots het nie heeltemal die natuur in acht geneem. But those of us that are living at the coast, Wolfers by Swakop and uh, uh, Henties yeah. alike, you will find that these people continuously have to make maintenance, especially for east weather this conditions. Wat. This wat. Um, because the sand just ultimately builds up on your house walls yeah. and that moet jy dan ultimately verwijder. Uh, Voor jullie Zuid-Afrikaners wat kijk, uh, en mensen van andere landen, ons wat um, niet in Namibia is nie, en wat nie Namibiese toestanden ken nie, een van die goed wat mij opgevallen het, die eerste keer toe ek het zwak op ingeruid, en in Walvis Baai, is hoe anders die dakken lyk. 
Het is niet een gewone teeldak nie, is ook niet een gewone singdak nie. Ja. Ek het gekyk en het lyk asof daar teer opgeverf is, of daar een seil opgetrek is, right. en toe behandel is met een of ander teer, en dit het, ek het my verstond do, aan. Do actually, I don't know what it's called, but it's a particular material that gets sold out of the hardware shops, which you then ultimately put onto your roof. Uh, yes, dit is waarvan ek praat. Maar and they, they can be red or green, uh, green or precies blue dit, or something like that. Precies dit. Nou, nou uh, jylle ons by die kus, of jylle wat weet, wat noem hulle daar die materiaal, dit is net baie interessant, want <coughs> jy kyk so op en dan sien jy, maar hier is een rooi dak en een groen dak, maar is nie een gewone singplaat dak nie, is ook nie een gewone teel dak nie. Ja. Dit lyk anders ter so. Vertel bykie vir ons, um, um, ek, het, ek het die story gehoor, maar uh, ek wil graag hoor, wat jylle sê, wat jy is, praat saam met ons. So, um, for those of you who may or may not know, it was in the mainstream media news, um, Lisa Marie Presley, yeah. at the age of 54, has uh, passed away, yeah. and from what we understand, it is due to a cardiac arrest, met ander woorde haar hart aanval. Ja, ja, ja. So, yeah, so that was uh, quite sad news to wake up to this morning, obviously, you know, she lived in a gated um, in a, 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 a estate, yeah. and um, she was the only heir of Elvis Presley's fortune. This war, yeah. this war, this helped um, a So we also know that she did have quite an exciting lifestyle when she was younger. Yeah. And uh, but yeah, she has passed away. Nou ja, gevraagd van pas away die Boxburg bomber. Mm -hmm. Is ook geleerd op die ouderdom van 67, dus Gary Kutsia. Hij heeft, um, oh, ja. ja, hij heeft zo'n so twee jaar geleden, misschien een beetje meer, dat hij redelijk een grote rugoperatie is gehad. En vandaar af, um, het het net gelijk als hij net nooit terecht gekomen die Dan wordt bespiegeld dat hij daar kanker gehad heeft. En dan, interessant is, hij was, um, hy was ook in een in film, die vervaardiging van een film betrokken met uh, die skopbokser, uh, ek denk is Drikus Duplessis. Oké. Okay. Uh, waar die rol van Koetsie zou vertolk. Um, so Koetsie het om eindelijk afgerig ja. om die rol te vertolk, maar die rolprint is nog niet voltooi nie. Um, ek dink die, die rolprintse naam was Against All Odds, yes. wat, wat, uh, waar, waarmee hulle bezig was. Maar in elk geval, uh, hy het een klomp, klomp namen gehad, Bionic Hand, omdat hy altijd probleem gehad het met sy een hand. Oké. Okay. En dan het, het um, ek dink het was, ek dink het was, um, Kali Knoetse. Het lang nie Gerry Seerhankies goed sê. Seerhankies. Ek dink het was, ek dink as ek reg het, was het Kali Knoetse. Was het Kali, nie, het is... Kali Knoetse het vir hom gesê Seerhankies. Vir Gerry? Vir Gerry. Ok. Hy het hom genoem Seerhankies, omdat hy altyd probleem gehad het met sy hand. Aha. Maar in elk geval legendarisch, hy is ook oorlede. Soos ek sê, daar word, daar word gesê dat hy dat kanker gehad het. Ok, so, goed. Something else that I would like to share with you. What are the bad things that have happened in history on Friday the 13th. Because today it is Friday the 13th of January, ons het sommer die eerste maand van 2023, vrijdag die 13e. Is that a bad omen? Or is that, or are you not superstitious? Nee, glad nie. Ek glad nie. Dit is eindelijk vir my een van die mooiste oogende. Gister oogend was een besonders mooie oogend, maar kyk nou hier buiten na die natuur, ons is bevoorrecht om prachtige bome hier om ons te palmbome, hier die mooie sportvelde, kriketvelde. Ek is nie, nie, ek het geen, ek is glad die superstitie. Ek het nie, ek het geen bijgeloof rondom datums en so meer. Ok, so let's just have a look at a couple of things. Asjeblieft. Remember the Costa Concordia, that ship where the captain went to close ashore and he then ultimately bonked it all over? Ja. That happened on Friday the 13th. Ok. Then Buckingham Palace was bombed in World War II. Ek toch, jy gaan sê Buckingham Palace het ontstaan op vrijdag die 13e. Then March the 13th, 2020 was considered the first official day of the pandemic in the US. Here's one that's a British 13 year old boy was struck by lightning on Friday the 13th at 13 minutes past 1300 hours. Oh, dit is iets interessant. Daai ene is hier vir die boeke. Kwaai, ne? So, ja, wat het ons nog is, so Kansas experienced a record-breaking flood on Friday the 13th. The stock market crashed in 1989. Daai in onthou, ek. On Friday the 13th. Then a flight through the Andes ended in disaster and death. And, ja, there are a whole bunch of them. I sent you the link. Ooh. 
On Friday the 13th, the Ku Klux Klan's first Grand Wizard was born. Okay. Ooh. Okay. <laughs> <laughs> Jullie moet bekijken voor ons stier wat jullie denken van vrijdag die 13. Je weet of die 13. Um, jullie wat infostreamers is. Ja. Gezelf bekijken zelf. Wat is snaaks of interessant gebeuren in mijn weer op vrijdag die 13 of die 13. Right. Je weet. Uh, want is uh, Macavi is het altijd vrijdag die 13 of is het die die datum die 13. Ik denk dat is maar net die 13, de vrijdag die 13, de vrijdag. For some other reason, I don't know. But maybe we can Google where it all comes from. Yeah, yeah, yeah. yeah. Something else that you can uh, maybe just think about: in 2029, an asteroid will come extremely close to Earth. Considered on a Friday the 13th. Goed, stier voor ons wat jullie denken van vrijdag die 13. Wat zit die andere courant in Albio? Right. Um, let's just have a look at a couple of the other newspapers. And we're looking here at the Namibian Sun. Uh, West Air Big uh, Wigs buy Air Namibia planes. The planes are meant to be leased to Wings Aviation clients who include Fly Namibia, but the Namibian private airline has again denied any links to the deal. So this is. Was it correct? Yeah, yeah. And then, once again, truly in Namibian style, listen to this, and it's over here on the Namibian Sun. And the newspaper reports. Medical gloves. You know these medical gloves? Yeah. A medical glove tender winner was 265 million Namibia dollars more expensive than the next bidder. Listen to this. A local company has won three tenders to supply the Ministry of Health with disposable surgical gloves, one of which is valued at 416.7 million Namibia dollars, which is an amount of 265.8 million Namibia dollars more than the second bidder. Daar gaat, Daar gaat ons de een glavrot. Daar komt een glavrot. Ik bedoel, hoe op deze hier die wonderlijke aarde is dit moeilijk dat het it just does not stop. Stop. Ik, ik is, ik is stom geslaan. Ja, ja. Kan jij dit oor vertel? Blatant, blatant. <laughs> ja, ik is sprakeloos. Ik is sprakeloos. Ik denk ons met de vier aan het en we gaan braai. <laughs> Dit is wat ik denk. Um, Kaffi wie gezels aan? Nee, maar een ratief is ook nog op. Sy sê, um, daar is net twee dagen in die jaar wat het vrijdag op, wat vrijdag op het dertiende valt. Dit is interessant. Ja. Right, so that's quite interesting. We've got Aldrene Hamman. Aldrene sê, hartseer van die 7-jarige wat homself gehang het en vandaag weer van een 9-jarige wat twee kinders verkracht het. Dit is baie, baie sad. Ja, ja. ja Aldrene, ons weet, um, ons bly maar weg van hierdie, hierdie type sad news. Ons weet, dit is daar buiten. Maar ja, de achter het ons niet zo so depressief. Dit is zo, so, uh, oh. Kalfi, maar vandaag zijn artikel uh, gezels ook waar kinders sterft is, mm -hmm. wat aan die afnemers, um, kinders wat de, in Afrika <coughs> zuid van die Sahara geboren is, is blootgesteld aan, aan die hoogste risico van kinderdood uh, ter wereld. 15 keer hoger als kinders in Europa en Noord-Amerika. Um, ik weet niet wie dit geweest is, maar die nummer wie ze sterft is, cijfer onder kinders jonger is 5 jaar, heeft afgenomen, was 39. Uh, sterft is per uh, duizend kinders. Mm -hmm. En um, in 2000 was het 77 kinders per duizend. Zo, wow. so dit het, dit het afgeneem, en wat baie hard zeer is. En ik wonder wat die, hoe komt dit is. Um, uh, maar het lijkt ook wel dat er een wereld bij je afname is aan kindersterft is onder zekere ouderdom. Ja. Maar ons heb ik hier gaan kijken. Ik denk dat van het is kinders wat primatier geboren is. Um, uh, die eerste 28 dagen van uh, kunnen mm -hmm. leven, wat baie belangrijk is. Uh, en natuurlijk uh, ziektes. Ziektes, uh, ontsteking, longontsteking, diarree. Uh, Babak is wat, wat net ziek is, wat niet vinnig genoeg behandeld kan worden. Ah. Je weet wat in je landelijke gemeenschap waar mensen niet toegang heeft tot medische diensten. Dat is maar wat ik kan vragen. En dan to everybody out there, I know it's Friday the 13th ja. and you are all correct, yes. it is water. It's not gin or vodka. Dat is een reden. Mm -hmm. 2023 um, en toe. gaan uh, lekker gezonde jaren. In ons, in ons uh, ik denk dit is een feestviering van lekker gezonde water wat ons ook nog in de weer krijgen. Right. Zover. Right. Um, just before you get there, mm. I'd just like to just touch base so that we can end this. Ja, natuurlijk, natuurlijk. John Fiddler says syphilis is a bacteria cured with penicillin, herpes, 
and there are a lot of them. Some sexually transmitted are viruses, so no real treatment. Hence, like cold sores, also a herpes virus. Yeah. Um, so there we got that update. And then I just need to get back to Aina. Where are we now? Um, just need to find it here quickly. John Fiddler says, one has to question which minister, minister or permanent secretary is a secret shareholder. The boys are emptying the coffers. Oh, man. John, this is not true. But the procurement process, um, what I here verstaan, and you can maybe for us let it know, there is a procurement process. In a final sort of committee, what they good good care, in what the one with the other one for the like. Yes. In what what my own name is, and I guess me, I get here and kinder. But but even there must be someone to say, hey, wow, he's in the lekker niet. So that can be the whole process, to the committee, the final procurement committee, and that what the ones that have to take, what kinders, what financial kinders must be. Wat allemaal samenstem dat jullie mag plaatsen. Twee miljoen meer. Niet twee twee duizend die. Twee honderd miljoen. Twee honderd miljoen. Ja. Two hundred million more. Two hundred sixty-five million. Two hundred more. Iemand moet. For the same amount of gloves. Ik ik wil hier ik wil hier handschoenen zien. They must be made of gold or something. Ik denk dat moet voor ze dubbel branden wij. Hier en hier koffie gooi. Ik is stom geslaan. Ik is koen stom geslaan. Ik is sprakeloos. Ik bedoel dit van afval. Jullie moet jullie moet zelf besluiten. Voor zie wat jullie denk. Right. Koos gaan aan met lekker goede nieuws. Eisterpaard. De man op eisterpaard die er nog maar weer is. De man daar van Erbolu. Ze namen Gert Maria. Aha. Ermelo dan een paar maanden lang heeft besluit die hij wil hij wil die Zuid-Afrika geniet. Hij heeft op 29 december het van Ermelo afgereid 2022. Oké. En hebben gereden tot het hier Botswana gegaan en toen hij toen maakte hij in die baai. Maar wat interessant is is toen hij bij hij zoekt bij Spitskop of een baai en hij daar wat ze zijn maar rijk kampen. Je weet hij doet ook die offroad bikes. So he's one of these offroad enduro guys. Ja, ja, ja. Alles is daar. Adventure biking. Gaat toe op stort alles, toilet alles. Hij denkt zo gelijk. Maar in afval een bakje die spitskoppen toen hier in die zomermaand en toen hij bij spitskoppen bij kampplek aankomt toen beseffen ze hij zijn tent verloor. Was het tent? Was het een platpad niet? En hij heeft toen daar een geboek en hij zei voor die mensen daar bij spitskoppen hij moet nou hij moet nou zijn tent gaan zoeken. Right. Nou, worden geschreven. Uh, Tanja Bauza die dan geschreven. Ons moet toch voor Tanja op je show krijgen. Ze schreef prachtig en goed. <laughs> Lekker lees goed. En dan gaat u zeven van die mensen daar weer spitskop aan. Je moet nou wikkel. Hij moet nou terug gaan zijn tent en gaan zoeken. Maar hij krijgt niet zijn tent niet. En hij heeft in elk geval um, toen nog maar onder die sterren geslapen. Hij zei, maar dat was die mooiste slaap. Dat was die wonderlijkste ervaring voor hem. Dat must have been intense. Absoluut intens, ja, intens. <laughs> Heel te waar, hè? En natuurlijk december maand zullen het moes moes mooi geweest zijn. Als een boven. So he didn't sleep in his tent. No, no. So he probably he couldn't find it. He probably was content. Content. He was absolutely content. Sleeping under the stars. Yeah, absolutely that. In elk geval, toe toe daar nou Facebook gaf ze ik is tentloos. Je weet. Okay. Ja. So she said he was too content that he had a tent gehad. And so he had to go further to the end of his bike too. Wat interessant was is dat allemaal samen gezellig zijn. In die hele sociale media, dat weet je niet die kracht van sociale media. Allemaal op sociale media. En toen nog besluit, hadden we nou, hadden we nou voor voor Gerk, hadden we nou voor Gerk je help om het om zijn tent te krijgen. Nooit eens om te zeggen dat die tent is nooit opgespoord. I know man. Maar toen nou uiteindelijk een zwak op een bal was bij lekker, heeft hij weer van mijn tent gekregen. En hij het Hij doet nou rustig aan gaan, maar met groot lof. Nou wordt ook verder verteld dat hij van een baie klein tijd af, klein jong ouderop, het hij al wat motorfietsers het hij weer ken en opgelees. Blijkbaar kan hij voor jou elke motorfietsen naam, die specs, die vervaardiger. Hij kan voor jou alles alles geven. Right. Nou hij staan ze in de omgeving van Aus op pad Ludwigs toe. En af van Ludwigs af wil hij verder vier kennen en toe gaan. En dan vanavond maak je weer Zuid-Afrikaanse kant toe. Zo uh -huh. so, kom ik jullie een story vertel. Is als jullie nou van Gerki op je pad krijgt, <laughs> moet jullie toch voor een gegeven moment een lekker stukje bultong of een drukje of die vernamen. 
ja. koue, windhoek lager, en daar kan onder bergie, of een jyger maaisie daar in, uh, in Loedrits, of maak jy sê waar jy hom krij nie. Uh, die jongman is, uh, is uh, rarig avontuur, lustig, en is een lekker story, en hy het bek wat klomp stories om te vertel. So kom aan hom weer, uh, of wie ook al as jy hom raak loop, gesels met hom, gaan praat met hom, gaan uh, laat hy bykie story van sy tent vertel. So dit is net sommer lekker story. Uh, van Gerkie, uh, Gert Marie op sy pad, uh, avontuur manniekie, um, en dan natuurlijk is daar nog tyd om vir ons uh, mejevrou in Namibie te gaan stem, sy neem yes. deel aan die uh, 71ste mejevrou heel al. Her name again is? Is uh, Kasia Shapley. Kasia? Shapley. Shapley, ja. ok. Um, We zijn all the best there, Kasia. Ja, dit is die, dit woord, morgen aan het woord, dit um, rechtstreek denk ek uitgesaai, dit is drie uur Namibiese tyd. Dit is die okay. nacht in die nacht, maar jylle kan opstaan en daarna kijk, maar jylle kan nog steeds gaan stem vir haar op die uh, koskruid, oh, het is op die, uh, op die Miss Universe Toep, die Miss Universe Toep, kan jylle daarna gaan kyk. Goed, uh, gaan stem vir haar, sy is prachtig, nie? Sy is erg prachtig. Uh, interessante story dat my jyvrou, die my jyvrou heel al, um, het een nieuwe eienaar, sy vrou, wat het gekoop het. Ja? Ek weet, Donald Trump het op die stadium, is ook die eienaar daarvan, jare gelede. Oké. Okay. Um, ek weet, ek het iwers het gelees dat uh, die my jyvrou heel al het een nieuwe eienaarse vrou wat het gekoop het. Nou, 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 onlangs. So, ja, yeah, because I know it is a privatized beauty pageant. Heel te waarig. Right. Um, daar kan een van julle op Google gaan kyk wie het gekoop. Maar ek weet, Donald Trump was op een stadium, was hy ook die eienaar van die my jyvrou heel al. Um, dan die privaat sector trek voordeel uit dialyse machine. Uh, die minister van gezondheid sê, hulle het nie personeel om die alise machine um, te kan bedienen. Hulle het net een hand, vol personeel. So yes. by die stadium is daar dringende behandeling nodig is vir mense, patiënten wat die alise nodig het of wat behandel moet word, gaan hulle maar naar die privaat sector toe. Maar, maar hier, is nou die, hier is nou nog een dag. Hier is weer een behandeling moet loop. Die, die, die uh, 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 departement van gezondheid, minister van gezondheid sê, Hulle wil nog meer dialyse machine koop, um, omdat daar een behoefte daar aan is, vooral in die landelijke gemeenschap. Ek sal aanvaar by klinieke en so meer. Aan die ene kant. Uh, so, maar aan die andere kant sê, maar daar is in elk geval nie personeel om die huidige machine te dienst nie, daarom gaan die mensen naar privaat klinieke doen. Nou, hoe breng je die klaukie brie oor? Ons wil nog meer koop, maar ons het nie personeel om dit te kan bedien nie. Right. Hoe werkt dit? Jy, jy, is a, jy is a finansman, verduidelik daar die logica vir my. I think uh, uh, quite often what happens is that, you know, uh, it's, things are being purchased in terms of equipment under what we would call, uh, what do we call it on the budgets? Uh, okay. uh, um, Capex. 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 Capex, there we go. So in other words, so we buy expensive medical machinery, which then falls under Capex, but then we don't have the budgetary um, space, if you like, in terms of the running costs or staff of points. that CAPEX uh, equipment. Staff so it's staff considered, staff. okay, CAPEX, come on, scoop the machine, and then sit on some old ass one and say, okay, now who's going to run this for Man us? Man it. Man it. And who and we to apply? Yes. But it must not be able to elders gebruik word of anders aangewend word. Kijk, die alise is a, is, a, is, a, is a very necessary thing. Dit is If so. you need dialysis, you need dialysis. Dit you can't so. just sit there and wait. Maar dit is so. Maar nou, dit is waar die privaat sector nou baat vind uit die situasie. Mm -hmm. Ek verstaan dit. Maar die departement koop die goed aan, maar hulle kan dit nie bedien nie. Yes. Hulle kan dit nie beman nie. Maar moes daar die geld vir die aankoop van hierdie, hierdie apparaat, moet hulle nie liever sy geld vat en aanwend vir ander behoeftes in die ministerie van gezondheid. Aha. PSP sê, Dirk, kyk op jou privaat foon, daar is een paar rate wat jy kan deel met die persoon. Uh, dankie, Piet, <laughs> ek het, ek gaan daarna kyk, um, ek, sal, ek sal definitief daarna kyk. Um, goed, wat het ons nog in die korante, ek het nog bykie nie... I think at this time, at this, at this point we've dealt with most of the um, the main items that have been uh, in the newspapers this morning. Um, we've got a very exciting lineup for us for next week. 
If we're lucky by Wednesday, we will have a very special person or persons yeah. uh, in terms of motoring and sport with us here. We are in the process of organizing all that. So stay tuned to InfoStream as from next week. And please also remember, we are here to promote you and your business. So uh, just contact us at uh, the uh, number that is at the bottom of your screen and let us know uh, how we can help you promote your business. Good. Um, net nog een of twee goed uit Zuid-Afrika word alweer bericht dat die, uh, dat die Zuid-Afrikaanse ver, uh, uh, die verdediging, ja. uh, minister van verdediging, het gesê dat daar wordt ernstig onderzoek ingesteld naar die bewerings dat Zuid-Afrikaanse soldaten betrokken was bij die brand van amper 20 lijken in Mozambique. Het uh, is ontstellende nieuws en die video's wordt verspreid op sociale media. Mm -hmm. Dit is een van die goeie kies wat aan die gang is, dan natuurlijk die, die disaster in sekere van die dorpe. Absoluut ja. paniek op die stadium van die dorpe in Zuid-Afrika waar die ergste weerkracht tot datum nog voorkom. Ja. En dan boomhaal we dit. Uh, Dat is huise bijvoorbeeld wat al drie dagen zonder kracht is. En dan natuurlijk die geweldige effect wat dit het op bezighede en op skole. Je weet, as jy dan praat van 7 uur se weerkracht. En dan word daar natuurlijk um, met lang beile gekap na Eskom wat dood eenvoudig nie mense betijds in kennis stel of die nieuwe skandiles beskikbaar stel aan huishoudings. Mm. Om te sê en bezighede. Yes. Om te sê, luister nie, dit is hoe beerkracht gaan plaasvind. So in sekere dorpe en sekere instanties, en ek dink daar aan hospitale, ouwe thuise, ouwe thuise bijvoorbeeld onder andere wat genoem word, en dis nie al nie, wat in benarde Hachelijke situaties is waar zuurstof bediend moet worden. En dat doet hij vooral niet water beschikbaar is niet, want die pompen kan niet die reservoir vol maken. Nie. Is not enough time yeah, exactly. for the water pumps to so put in the water for the towns. Ja, die spreek, spreek man van Cyril Ramaphosa zijn kantoor sê dat die president is degelijk bewust daarvan en hij is diep bezorgd over die nadelige invloed wat het heeft op deze keer in Zuid-Afrika boombal wat die persoonlijke uh, huishoudings en so meer en dat daar dringend gesoek word na oplossing. Nou in tussentijd is die Koeberg kracht aanleg sy een reactor is nou afgeskakel want hy moet nou refuel word. Maar dit gaan vat tot en met juni maand. Dan gaan die tweede ene weer gediens word. Ok. Uh, maar Sikkel Ramaphosa sy kantoor sê ook dat hulle dringend bevondsing nodig vir Eskom om herstelwerk te doen. Ek, al wat ek vir julle kan sê is, ek, ek Electricity dit, infrastructure in South Africa is in shambles. I'm sorry, Piet, ek weet julle ouwens al onderkry baie zwaar, but it is, it is like that. It's en op, ja, op hierdie stadium in Zuid-Afrika, the looting, ook, the stealing, the destroying, ja. the, oh man. Da, en daar is ook een hitte golf op hierdie stadium in Zuid-Afrika, temperatuur van 38 graden. Ja. Dan moet jy weet, daar is die kracht nie, daar is die eerkon nie, en so meer. Goed, goeie nies in Zuid-Afrika, in, in Namibie, Een treinrit in die feesttijd het weer plaasgevind. Transnamma het dit recht gekry om weer na COVID van die treinritte in te stel. Okay. Dit het lekker geloop van Oshikangu na Windhoek en dan ook vandaan na Walvis Baai toe. Um, maar so wat 170 mense daarvan gebruik gemaakt. Well die kaarkies is baie, baie bekostigbaar. 200, 300 rand. Mm -hmm. Dit was nie slecht nie. Keetmans Hoop na Windhoek was een kaarkie 200 rand. No, oh, that's actually, that. that's, that's, yeah. okay, but you've got to also remember, you're not going to be traveling at 120 kilometers per hour. Nee, 60 kilometer hier, en bevoeld van die noorde, want ook toe vat 24 hier. Oh, well, there you go. So, the, the country is able to cater for um, those individuals who may need to save a little bit of money, no. however they need to travel. Wie koffie was interessant, um, hulle sê ook dat die mense wat wel op die trein rit was, kon nie net heerlijke koos geniet het, maar hulle kon ook films kyk. Rarig. So, ja, ja, ja. So there is so, entertainment? Onthou, ja, onthou jy nou ook yeah. in ons daar, hoe een treinrit iets was waarna ons uitgesien het vir een vakantie. Ja, yeah. Of yeah. vir een keierkie. Yes. So dit is baie, baie wonderlik, en ek haal aan die, so hulle sê, uh, die passagiers is met filmvertonings en slaapgriewe die nostalgische ervaring weer laat geniet. That is fantastic. Ja. Uh, dan slechte nieuws, uh, 77 genosters, 4 olifante, Ui. is in 2022 gestroop Top. en dit is een van die hoogste cijfers tot dusver toe behalwe 20, um, 2019 en 2016. Uh, 2018, 2019 
um, uh, wij niet gesteld want daar was weer cijfers toe, maar op hierdie stadium is daar nog niet. Um, Ouders kan nog niet uitvinden waarom is dit te danken. Die die ergste van alles is dat dat die meeste van die mensen wat een hechtenis neg, een genomen hebben, is nummer weer. Oh. En op op, op hierdie stadium. So dit dit plaat die mensen um, in die syndicaat is aan die werk in hulle beer. En hulle hier mense om hierdie misdaad um, te laat plaasvind. Um, maar hulle kan nie achterkom wie sit achter die kap van die bijl. Okay. Maar daar word redelijk baie gedoen. En uit die aard van die saak sal alles nie bekend gemaakt word. Ja natuurlijk, ek bedoel dit is, I mean it's... Vir allemaal sê, luister jy so yeah, ons sure, weet. It's intelligence information which we so desperately need in order yeah. to protect these animals. Nee, ek, ek dink dit is een van die uh, situaties. Yes. Ok, kost kyk wie gesel saam. Ok, ons het nog vir John Fiddler, hy sê outsource to private sector, we're talking about the tenders. Yeah. Uh, no ministry of health infrastructure to support this at all. Uh, John, I share your sentiments there. Vilma Pretori sê, sê stem saam met ons in termen van al die uh, uh, ESCOM issues wat ons nou net bespreek het. Ja. Piet Spies sê, hulle het biljoene gekry van Arabië en China. Niemand weet waar die geld is nie. Seker in iemand sy risbank gebank. Ja, uh, you know, that was was now the latest thing in South Africa. To ja. take all the stolen monies and ja. then put it into your couch. Um, ja, ek hoor wat jy sê. Ek, ek, ek hoor wat jy sê. Um, ek wil net gauw gehoor, um, Mark Barn het die boodskap hier gestuur, ek weet nie, hy sê net, uh, oké, okay, if you can call please, ek denk hy verwijs na die ja, no, no, gesprek we'll oor, oor, oor um, met Ingo Waltz. Ja. Goed, um, jylle, ek weet nie, is daar nog iets, is daar nog iemand wat wil saamgesels, Kalfi? Um, at this particular point in time, no, so let's have a, just a quick look at the weather. Yes, 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 yes. Um, And after that I think it might be time for a beer. Or something like that. <laughs> okay, so as far as rain is concerned, we are expecting rain in the northern parts of the country. Um, looking at uh, Oshakati, Omuthia, Ondangwa, which is in all probability, according to windy.com, it's going to start as of tomorrow. Yeah. Um, it's going to be raining in that area for the next two to three days, and then we are expecting some rains for the more central parts of Namibia by mid next week. It could even be that we have some rain here in Wintook on Sunday. Ek het so iets hier verneem, ja. uh, of nie verneem nie, mens volg ons dan maar die weerkaarte en so meer. Mm. Maar ek moet sê, uh, en jy het vir ochend gesê, dat uh, dit vir jou was gestraan baie warm. Baie, baie warm. Maar dit was baie it's, druk. Ja, yeah, it's typical, this one of these Namibian summers. Ja, yeah. Gister, gistermiddag was net so warm geweest. Alright, for the rest of the day, Namibia, the interior, sunny and very hot in the south, elsewhere partly cloudy and hot to very hot. A few odd showers are most likely in the extreme north in places. The coast partly cloudy and mild to warm. The wind light to moderate northwesterly, at first becoming fresh to strong southerly in the south. Let's have a look at the maximum temperatures for the rest of the day. Yeah. Vintuk 34, 34. Swakamun 20 with Wolfers Bay 24. Katima Mulilu at 33. Then in Okakwiu 36. Ondangwa 36. Oshakati 36. Let's have a look at Ochibarongo, 35, the more central northern parts. Mm. Then in Uchu, 34. Let's have a look at Riobot, 34. In Marintal, 38, with uh, Kietmansuop. Let me try and find Kietmansuop, also 38 in Kietmansuop. And then the eastern parts of the country, um, Khubabas and also Betapos, are both at 36. Henties by 20. Lekker, cooler, lekker, ja. lekker. Ja. Ek denk, dis ek om Henties uh, haal nou bykie asem na dat allemaal weer weg is daar. Yes. And, and that's your weather. Ja, baie dankie Kavi. Um, terwyl Kavi kyk of daar nog laaste woorde is, wil ek daarom net sê baie dankie Piet vir die boerenrate wat hy gestuur het. Daar is mense wat gereageer het. Piet is daar uit die vrystaat uit. Hy sê, um, colonial silver vloeistof kan jy opspuit um, as jy sy wou, sy wou. Okay. Lyrica vat ook die pijn weg smeer lokale verdoving salf aan, daar is verskillende lokale verdoving salf, en dan sê uh, Willy Babsy de Beer, sê, as jy alwein plant het, in ja, jou tuin, ja. uh, snij die blaar op en krap het het uit, en smeer die aangetaste dele, okay. soveel as wat jy wil, en dan drink uh, so drie pinkies mespunte, vol borrie, met een right. klein bykie melk, right. um, en dan kan jy natuurlijk suiker, so bykie suiker bijgooi, 
vir, versmaak my body. Wow, so okay. dit is van die boerenrate wat ons gekry het. Uh, ek wil net kyk of daar nog een is um, Appelassijn. Ja. Uh, oplossing van Appelassijn is nog een. En uh, nou ja, dit blijkbaar droogte die, 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 die plek op en het van die juk weg, Appelassijn. Ja. So dit is een van die goeikies, maar uh, gaan lees dit, daar is een klomp, klomp boerenrate, maar hier is maar net van dit wat ons uh, van Piet Spies gekry, baie, baie dankie. Dankie Piet. Die laatste commentaren wat hier gekom het, uh, Piet die Soudens sê, lekker braai allemaal en geniet die nawek, be careful, if you cannot be careful, be safe. Thea Skitte sê vir ons, uh, uh, Kubai, ons moet die nawek geniet, baie dankie. Kizan, Helligan Jolly, onthou jy vir Kizan? Sy was by ons op die show, laas, laas ja, jaar. Ja, 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 nee? ja, 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 Kan ons hoor behou, gaan het met die seenkie? Ja, as ek kan vir ons talke WhatsApp stuur, ja, die, Kizan, laat weet vir ons. Die fondse wat in die gesambel was, ja. En dan Piri Soudens sê, ergens in die wereld is het 11 minute oor 11. Joep Nel, <laughs> sien nou nou vir die kouwe een, daar sê, dit sal nice wees, Joep, kom join ons. Ja. En uh, dan denk ek, ja, dit is dit. Uh, laat net seker maak ek het allemaal in. Wilma Pretoria sê die vliegtuig is al lang al oor. <laughs> <laughs> And there we have it, thank you. Ja, nee, dit is baie, dit is baie lekker vrijdag geweest. En uh, volgende week hoop ek braai, bram die vieren hoog, hierdie tyd van, van ons, uh, van ons infostream. En volgende week begin ons met die bezoekers, ons contact yes. hulle oorals, en hoe hulle om te kom gesels, en ons deurstaan ook hierdie jaar, ja. vir jou, wat infostream volg, om saam te kom keier. Or we can come ja. to your business. In fact, ja. we've had already got a request now on WhatsApp, for uh, a business that wants us to come uh, to their business Zeker. on Valentine's Day. Ah, oh, fantastic. So, I say my net for you, this is a lekker info stream keier, and we have a few plans that you also, your maatschappij, can promote. We will see it in the next week. And then, for those of you who would like to know what the advertising costs are on info stream, we will have them ready for you by Monday morning. Yeah. And um, yeah, I think um, we've catered for really the broad spectrum of, of, of our clients. For those of you who've got small uh, uh, media and advertising budgets, to those who can be a little bit more elaborate yeah, yeah, yeah. in uh, advertising spend, if you know what we mean. Yeah, this is this, this interesting. How's it about Mutifier? Yeah. No, Friday the 13th. Mm -hmm. Dat is so lekker motiverings uh, uh, wat sê, as you discover things about yourself, you must try to be, um, and then be a little bit discern, and you actually have to focus and be more, uh, spend more and give more attention yes. to the self to enable you to do more and yes. do everything that you dream of. Want ons, ons het, nou die dag het ons daar oor gepraat, dat baie mense wil alles doen daar buiten, maar Hulle kyk nie binnenkant toe na die kapasiteit van die self nie. Wie is ek en wat wil ek graag doen? Hmm. Ek het gestraand het ek so ding gekyk op een koopkompetitie op Netflix. En die ou um, wat uit die Japanese restaurant oopgemaak. Maar hy is een Canadees. Japanese restaurant oopgemaak in ja. Canada. En hy het gesê niemand. Niemand het gegloed dat hy Canadees, dat hy jong Canadees is sien. Um, wat baie zwaar groot geworden het het gedink, hy kan een Japanese restaurant oopmaak. Ok. Maar het gesê, binnen in homself, het hy altyd gaan kyk na die filosofie van die Japanese chefs. Right. En hulle kostmaaktechnieke. Hy het gesê, en hy het so inspirerend gevind, dat as die Japanese chefs kostmaak, is daar traditie, daar okay. smaak, daar is reek, die natuur is betrokken, die okay. geschiedenis is betrokken. Hy sê, so in die hele maaltijd, as hy daarna kyk, is al die elementen van dat jy dit maak, die reek, die smaak, die geer, die manier hoe hulle het eet, hy sê, het al die elementen, terwyl in baie van die westerse kostmaakproces is het. Maar dit is die selte as ons braai. Ja, jy weet, en Kijk, hy sê, hy was geinspireerd. Die vrou die... maak jy slaai. <laughs> dit is die, die vrou spuis jy vlees. Dit is die geskip. It's the woman's touch that brings all ja, those ja. En, things. You, it's our duty to just put it on the and the roaster and turn it around and, eat, yeah. and then obviously drink the beer or the wine. Ja, en baie kere is, is dit ook die vrou se plig om nog die glas vol te maak terwyl jy die vleis draai. Aha! Sien, so dit is ook een kulturele ding. En toe kom ons van die topic af. Luister, ons gaan eerst sê hoe baie veel hier van Investream af. Ons gaan nou, ons gaan verder gesels oor die kulturele braai geskiedenis van yes. 
ons in nummer beter. Kof, flit met bestuurlies uit. Bye. Gesels maandag ochend met julle. Bye bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.